Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Project Hospital. Ja, und in der letzten Episode habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als hier die ganzen Angestellten zu überprüfen, ob sie nett sind, Alkoholiker oder andere äh, Problemchen mit sich führen. Und das ist natürlich sehr zeitraubend gewesen. Und dabei habe ich aber auch gesehen, dass hier diverse von unseren Patienten rumliegen, die doch ein wenig Hilfe bedürfen. Jetzt gucken wir mal, sie kriegt zumindest schon mal alles. Das heißt, ihr geht es noch nicht ganz gut, aber sie bekommt schon mal alles. So, er ist trotzdem noch kritisch, hat noch eine Rötung. Körperliche Untersuchung haben wir aber bereits alles durchgeführt. Das heißt, da sind wir auch auf der sicheren Seite. Und ich habe das äh, grafische äh, Interface ein bisschen größer gemacht. Also diejenigen von euch, die das auf dem Handy schauen, sehen jetzt hoffentlich mehr von dem, was hier steht. Sie ist aber happy soweit. Von daher passt auch das. So, da hat man gerade schon reingeschaut. Kriegt auch alles. Ja, es läuft ja schon alles, also es leuchtet or orange und das bedeutet, da ist äh, bereits alles verabreicht worden, was verabreicht werden musste. Hier ist das auch der Fall, heißt wir haben genügend Schwestern, die hier unterstützen. Ja, und hier haben wir noch eine Cardio-Station. Ich weiß auch immer nicht, warum die immer eine eigene Cardio brauchen, Na, also... Ja, da gibt es jetzt auf jeden Fall erstmal kein weiteres Personal dafür. Da ist der Onkel Doktor und da haben wir die Rezeptionistin, die ist aber nur tagsüber da. Ne? Ist ja gerade äh, 20 nach 2, könnte man sagen, in der Nacht. Von daher nicht so viel los. Und gucken wir mal hier rein. Derzeit tatsächlich nicht ganz so viele Patienten, aber hier möchte noch jemand Schmerzmittel haben. Hier gibt es noch die Nahrungsmittelumstellung. Ja, der ist orange, passt also soweit, alles in Ordnung. Was haben wir hier drüben? Ja, da ist auch erstmal nichts weiter gefordert. In jedem Fall zu viele äh, Mitarbeiter da für zu wenige Patienten. So, jetzt muss ich, nachdem das so groß ist, muss ich es aber öfter mal wegklicken, sonst sehe ich leider nichts mehr. Und ihr dann im Zweifel auch nicht und das ist dann natürlich blöd. Ne? So, warum kann ich jetzt nicht ranzoomen? Doch, jetzt geht's wieder. So, schauen wir mal rein. Muss ich mich daran gewöhnen, dass das jetzt ein bisschen größer ist, das Bild. Da wird nichts erforderlich sein. Was heißt denn, wenn das denn ein schwarzes Ausrufungszeichen ist? Eingewiesen behandelt. Ja, können wir auch alles nochmal nach und nach machen. Ne? Da wird ja hoffentlich gleich mal einer kommen. Haben wir jetzt sagen lassen von euch, dass äh, ich zu viele Behandlungen gleichzeitig ansetze und dass man ein wenig Zeit sparen kann, wenn man nur die wesentlichen Behandlungen auch raussucht und nicht gleich alle macht. Wie ist wieder in der Cardio? Auch da ist nichts los. So, hier fehlt nichts mehr, was schwarz. Muss ich jetzt nochmal reingucken. Was heißt schwarz? Nicht verfügbar, abgeschlossen, hat nichts offenbart. Das wird es wohl sein. Ja, wer kriegt jetzt noch Beta-Blocker? Insofern unsere Schwestern der Nacht hier vielleicht auch Dinge tun. Fachkrankenpfleger, schauen wir nochmal rein. Doch, der ist für die Krankenversorgung zuständig. Sollte er also eigentlich machen. Da ist soweit alles in Ordnung. Hier auch. Und da auch. Was mit ihm eingewiesen behandelt. So, dann gucken wir nochmal auf den Inneren vorbei. Ne, Neuro haben wir hier noch, ne? Da ist die Neuro. Wie schaut es hier mit dem Patienten aus? 
soweit auch in Ordnung. Ja, und dann muss ich jetzt, glaube ich, noch abwarten, bis die Infektion vorbei ist. Denn einige unserer Ärzte und Patienten haben sich äh, und Schwestern haben sich leider infiziert. Mit was auch immer. Hängt wahrscheinlich noch mal damit zusammen, dass eines der Events gescheitert ist. Ja, also das passt soweit auch. Und jetzt gucken wir noch mal eine weiter runter in die Intensivstation. Hier liegt noch jemand, der kriegt aber auch schon alles, was er bekommen soll. Da haben wir das Gleiche. Und ansonsten ist hier relative Stille auf der Station. Innere, gucken wir auch noch mal rein. Rehydration, das soll er noch bekommen. Nahrungsmittelumstellung von mir aus. Und dann war es das auch schon fast. Sie spuckt noch ein bisschen Blut. Ja, ich würde sagen, tatsächlich, das war's. So, und jetzt haben wir hier noch Toiletten. Gehören die Toiletten vielleicht zu einer anderen Station? Das prüfe ich. Dazu gehören sie nicht. Radiologie gehören sie natürlich nicht. Neuro gehören sie auch nicht. Und da gehören sie auch nicht zu. Und wir sind ja hier auf der Inneren. Also möchte ich meinen, dass wir hier auch die Toiletten dementsprechend für die Innere freizuschalten haben. Zack. Und da haben wir die Toiletten. Vier Stück. Also da sehe ich eine und da sehe ich eine. Haben wir unten noch welche? Da ist eine. Wo ist die dritte? Aber wo ist die vierte? Das ist ja wieder eine gute Frage. Wo ist die vierte Toilette für unsere neurologischen Patienten? Ach, da oben haben wir noch eine. Ja, das macht natürlich gar keinen Sinn. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und das da oben ist die Neuro, wenn man hier alles täuscht. Das heißt, bei der Neuro werden wir hier natürlich die Toilette dahin bauen. So ist es schon sinnvoller. Ja, heißt, da müssen wir überall nochmal reingucken. Aber da ist für ansteckende Krankheiten, das passt soweit. Ja. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal wieder in den Live-Betrieb. Und parallel schaue ich nochmal bei den Krankenkassen rein. Ich muss jetzt alles erstmal ein bisschen hochziehen. Also, Selbstzahler, da haben wir plus 10. Hier haben wir auch plus 10. Hier haben wir auch plus 10. Derzeit haben wir aktiviert einen Gesundbrunnen-KV. Die bringen plus 7. Auchi bringt schon mal 12. Happy Life bringt tatsächlich leider nur 5. Erhöhe täglich Klinikpatienten auf 15. Das ist die Belohnung. Schließe Epidemie-Event äh, 1 von 3 ab. Ja. Und hier kriegen wir auch nur. Weißt du was? Dann hören wir mit Happy Life nochmal kurz auf, weil das nur 5 sind. Und nehmen von hier oben lieber noch eine, die uns ein bisschen mehr bringt an Patienten. Dies bringt sogar 12. Und dann hoffe ich, dass ein paar mehr Patienten zumindest kommen, weil wir brauchen einfach mehr Geld. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir das einfach mal ein bisschen schneller durchlaufen lassen, um mal zu gucken, was hier so passiert. Vermutlich werden wir gleich noch wesentlich weiter ins Minus abrutschen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass ich ähm, möglicherweise gleich einfach eine ganze Menge an Ärzten und anderen Menschen entlassen muss. Aber hier steht auch nochmal, Epidemieausbruch verbleibende Tage ein. Das heißt, heute müssen wir noch durch, durch die Nummer. Und dann können wir morgen... Dann können wir morgen... ein neues... Event starten. Ich 
Wieso ist er denn? Ach, der liegt einfach hier so rum. Warum ist das denn hier so dunkel? Haben wir keinen, keinen Strom mehr? Das ist ja verrückt. So, in jedem Fall. Das hat er chemische Verbrennung eines Arms. Das ist schon mal nicht so gut. Notfallversorgung, Analgetika, jo. Aber warum es jetzt hier so dunkel ist? Ne, da ist zumindest Licht. Da ist kein Licht. Warum ist da kein Licht? Haben wir keine Wände oder irgendwas? Fehlt dir was? Merkwürdig. Oh, noch einer. Da geht es ja direkt schon wieder los. Was ist denn hier? Peter Wimmer liegt da unten rum. Na ja, gut, Aufnahme Traumazentrum. ASAP. Körperliche Untersuchung. Dann kriegt der in jedem Fall schon mal Blutplättchen. Rehydration und die Antipyretika. So, jetzt müssen wir zwischen Heinrich Meier und äh, dem hier hin und her springen. Ah, der wird direkt auf die Intensiv gebracht und kriegt erstmal die Notfallversorgung. Jetzt gucken wir nochmal rein. Tachykardie. Das heißt, das kriegt er in jedem Fall. Und hier Nekrose. Zeichnet ein frühes Absterben des Gewebes, das einen eigenen Enzym hervorgerufen wird. Und Nekrose tritt vor allem dann auf, wenn das Gewebe mit zu wenig Blut versorgt wird. Dies kann durch eine Verletzung, Strahlung oder Chemikalien ausgelöst werden. Nekrosen können nicht rückgängig gemacht werden. Das ist schlecht. Heißt, dann wäre das das nächste. Und die Verbrennungsbehandlung. So, zurück zu Peter Wimmer. Der liegt da jetzt schon mal auf dem Tisch. Jetzt rutsche ich hier mal ein Stückchen rüber mit dem Ding. Warte, ich muss aber, weil ich wieder neu gestartet habe, muss ich hier einmal das äh, noch durchführen. Und dann werden wir parallel mal gucken, dass wir da reinschauen. Horst Aubrey. Grippe A oder Grippe B? Gut, körperliche Untersuchung und abhören. Und dann machen wir danach weiter. Hasentropf können wir schon mal geben. Das gibt's, das gibt's und das gibt's. Und dann wissen wir danach, wie es weitergeht. So, wer ist jetzt Peter Wimmer? Das ist Peter Wimmer. Sieben versteckte Symptome. Und jetzt muss ich mal gucken, das könnte das Gelbfieber sein oder das Dengelfieber. Also es sind zumindest nur noch vier Dinge, die... Öffne Diagnosetablette. Ah, Symptomtabelle. Die habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt, glaube ich. Ja, dann kriegen wir die Behandlung nochmal angezeigt. Kollaps-Symptome. Hoch, Hyperexie. Ja. Aber das haben wir ihm alles schon mal gegeben. Das ist schon mal Schritt 1 auf dem Weg zur Heilung. Und Schritt 2 auf dem Weg zur Heilung werden wir durch die zielgerichtete Auswahl möglicher Untersuchungen natürlich jetzt äh, einleiten. So, Temperaturmessung müssten wir in jedem Fall noch durchführen, aber ich möchte natürlich wissen, was können wir tun. Körperliche Untersuchung. Das äh, läuft gerade. Dann haben wir das hier. Läuft auch über die körperliche Untersuchung. Und auch Temperaturmessung können wir gleich machen. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Dann hätten wir hier körperliche Untersuchung, körperliche Untersuchung, Befragung, ja. Mir geht es eher darum, jetzt noch einmal herauszufinden, wo wir denn da, RT-PKR-Tests, das ist das eine. Dann können wir da auch gebrauchen. Dann würden wir das schon mal machen. Und das Abdominale abtasten. Und dann kommen wir dem Ganzen hoffentlich gleich schon mal ein bisschen näher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir gleich noch... Aha, siehst du, großes Blutbild. Mm -mm -mm. Überprüfung der Sprache, ja, körperliche Untersuchung, das haben wir, haben wir, haben wir. Was haben wir hier noch? 
EGIT-Test, das wäre dann auch das nächste großes Blutbild, kommt dann auch. Das ziehen wir da schon mal raus. Befragung, Bluttest, großes Blutbild, abdominales Abtasten. Stuhlprobe hilft eigentlich auch immer, das wissen wir ja. So, achso, ist das Horst? Nicht zu Heinrich wollte ich eigentlich mal. Da mal gucken, was wir denn bei ihm jetzt machen. Tarikadie, Notfallversorgung, läuft soweit. Da, Notfallversorgung, läuft. Ja, und ich befürchte, dass wenn gleich die, der Schichtwechsel stattfindet, dass wir hier nochmal locker 20.000 ins Minus rutschen. Wundausschneidung, Verbrennung. Genau, da gibt es jetzt erstmal die. Gegen die Tarikadie. Septischer Schock. Antibiotika. Das müssen wir natürlich auch noch geben. Fängt an zu blinken. Gehen wir zu Peter und gucken auch da nochmal rein. Dementsprechend jetzt gerade die Auswertung der Proben. Vier versteckte Symptome. Ah ja, und wir wissen also, dass es Gelbfieber ist. Das ist doch schon mal gut. So, und dann schieben wir ihn nämlich auch auf die Station für ansteckende Krankheiten. Und da kriegt er dann auch die notwendige Behandlung, die er braucht. Und zum Schluss kommt noch das mit dazu. Ah, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu äh, schnell. Gucken wir mal bei Horst vorbei. Was, was wir mit Horst tun können. Ah, also hätten wir noch Reizhusten. Dann gibt es das schon mal. Da sind wir da schon mal ein Ticken weiter. So, und auch hier gucken wir noch mal rein, um jetzt zu gucken, ist es die Grippe? Serologische Blutuntersuchung. Und die wird hoffentlich ausschlaggebend sein. Wo haben wir es denn? Da. Gut. Peter. Gucken wir nochmal bei Heinrich Meier vorbei. Jetzt wird es auch wieder heller. Heinrich kriegt jetzt Antibiotika. Ah, jetzt kommt erst die Wundausschneidung. Ah, ist auch wichtig. Ja, dann könnte er vielleicht auch noch Schmerzmittel kriegen. Heftige Armschmerzen. Aber jetzt warten wir erstmal drauf, dass, die, dass das Antibiotikum verteilt wird. Und dann kommt der Eisumschlag und der Schutzverband. Erst der Schutzverband, dann der Eisumschlag. Und dann geht es ihm hoffentlich gleich auch wieder besser. Ja, wenn das Graphical User Interface so groß ist, dann sieht man hier natürlich auch eine ganze Menge. Äh, nicht mehr vom Spiel, weil der Bildschirm einfach richtig groß genutzt wird. Könnt ihr mir auch mal gerne in die... Wow, minus 50.000, ne? Lag ich doch gar nicht so schlecht äh, damit. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, ob ich es wieder kleiner machen soll oder ob es so, wie es jetzt ist, in Ordnung ist. Ähm Und jetzt hoffe ich, dass hier doch einige gleich gehen werden von den Patienten. Jetzt gehen die erstmal aufs Töpfchen. Ziehen sich hier noch was zu essen. Ne? Also die Automaten hier vorne haben sich zumindest schon mal ein bisschen gelohnt. Und schön wäre es, wenn der ein oder andere gleich auch entlassen werden könnte. Da, Schichtwechsel. Hm, da unten wird an jemanden rumgedoktert, der in Gelb da ist. Das ist doch schon mal nett. Fieber. Chirurgie, braucht eine Laparoskopie. Ist er schon aufgenommen? Noch nicht. 
Senkung. Und dann kriegt er das noch mit dazu. Icterus und Fieber. Ja. So, aber 8 Uhr ist es gleich. Das heißt, der ein oder andere wird gleich zur Visite gehen. Oder durch die Visite gehen und dann entlassen werden. Hier sind wir uns wohl sicher, dass es die Thalassemie ist. Und da müssen wir uns... Ah, siehst du, Apothek ist zu klein. Das hört sich gut an. Das ist immer mein Liebstes. Und hier möchte ich jetzt reingucken. Was müssen wir denn alles machen bei ihr? Also wir haben schon eine ganze Menge gemacht, offensichtlich. Jetzt kommt tatsächlich erstmal etwas... Ich glaube, da brauchen wir Beta-Blocker. Das kriegt sie jetzt als erstes. Dann kriegt sie noch Schmerzmittel. Und dann kriegt sie die stationäre Aufnahme. Wobei, das kriegt sie jetzt auch als erstes. Aber ich glaube, mal gucken, ob sie es noch bis nach oben schafft. <lacht> Schauen wir mal. Ich, ich vermute, sie schafft es nicht mehr. So, da gucken wir noch mal rein. Urinprobe brauchen wir erstmal noch nicht. Dann kriegt sie gleich irgendwann noch ein bisschen was verschrieben. So, der Heinrich, dem geht es mittlerweile wieder gut. Heißt, ich, na, kann ich leider nicht auswählen. Der wird dann irgendwann wieder nach oben gebracht werden auf die Traumastation. So, und er ist auf der Station für ansteckende Krankheiten. Geht es mittlerweile auch schon wieder besser. Heißt, da konnten wir doch eigentlich ganz gut unterstützen. So, und bei Horst werden wir auch gleich wissen, ob es jetzt die Grippe A oder B ist. Denn hier wird nämlich gerade seine Laborprobe untersucht. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen, nachdem wir ein paar von den Mitarbeitern entlassen haben, ein paar Kosten reduziert haben. Will aber auch nicht alle entlassen, weil wir spätestens morgen, also sobald hier diese Epidemie ähm, vorbei ist, werden wir ein neues Event starten und hoffen, dass es dann funktioniert. Ja, hier ins Budget können wir natürlich auch nochmal reingucken. Oh, zum Beispiel wieder ein Plus. Das ist doch sehr ordentlich. Das ist schlecht. Falsche Diagnose. Also, dann sind wir offensichtlich... da gewesen und haben das falsch gemacht. Äh, ja, kommt erst. Gott, kriegt er. Machen wir noch den Pricktest. Und dann gucken wir mal, ob wir das bestätigen können oder nicht. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Gut, gucken wir mal bei Michael rein. Auch da fangen wir mit der körperlichen Untersuchung an. So, und jetzt ist auch ein bisschen mehr Platz hier auf der anderen Seite. Heißt, da können wir das dahin schieben. Und er hat irgendwie eine Chlorgasvergiftung oder ein Offenwinkelglaukom. Neuro oder Innere. Ist jetzt Spezialist, heißt, er wird in jedem Fall mehr Geld haben wollen. Und auch hier gucken wir dann gleich mal rein, wie wir zielgerichtet da hinkommen. Körperliche Untersuchung, ein Bluttest wäre das hier, in dem Falle abhören. Und hier können wir natürlich auch mit, den, mit dem Sehtest und der... Fangen wir mal mit dem Sehtest an. Und dann gucken wir mal, dass wir die erweiterte Augenuntersuchung machen. Optalmoskopie. Und wenn es das nicht ist, dann könnten wir eigentlich schon fast sicher sein, was es denn sein wird. Ja, und hier stehen ganz viele Räume leer, die ich, aber ich möchte ja irgendwann nochmal umbauen hier, ne? Hämophilie hat er. 
Da würde ich sagen, nehmen wir ihn noch stationär auf. Und zwar in der Inneren. Stationäre Aufnahme. Desmopressin. Antibiotika. Und die Corticosteroide. Und bei Michael schauen wir auch nochmal. Siehst du, waren genau die richtigen Untersuchungen, die wir da herausgesucht haben. Heißt, wir schicken ihn ne, zur Neurologie. Schon reduzieren sich hier auch die äh, Untersuchungen. Da gibt es die stationäre Aufnahme. Dann gibt es hier Augentropfen, Analgetika und das Magenmittel. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch Zeit und Lust haben, um noch weitere Symptome herauszufinden. Aber ich würde sagen, das äh, machen wir erstmal so. Horst, Grippe B. Wir sind uns sicher. Dementsprechend gibt es das hier und dann kann er gleich nach Hause. 220 Dollar für uns. So, wie geht's Heinrich? Heinrich geht schon ganz gut. Peter geht es meiner Meinung nach auch gut. Benjamin geht es auch soweit gut. Hier gucken wir nochmal. Sie liegt da. Hat bereits relativ viel bekommen. Hier machen wir nochmal die Blutuntersuchungen beschreiben Ruhe. Er dürfte jetzt auf Station gehen. Genau, und bei Sebastian. Er ist auch unterwegs auf die Station. So, hier warten die Damen und Herren wieder auf die Schwester, die die Medikamente raushaut. Oh, Patrick. Der ist, glaube ich, auch neu. Chemische Verbrennung eines Arms. Machen wir trotzdem erstmal die körperliche Untersuchung. Damit geht es erstmal los, ne? Lisa Eriksen. Denn ich müsste gleich mal nach oben gucken, auf die Station, wie es denn da aussieht. Maßnahmen für einmal ist abgeschlossen. So. Nekrose hat er. Also, er ist rot. Jetzt kommt die Notfallversorgung. Einweisung, Intensivstation. Wundausschneidung. Da machen wir das gleiche Prinzip wie bei dem anderen auch. Der ja weiter oben zusammengebrochen ist. Und jetzt gucken wir hier nochmal auf unsere Station. Da sehen wir, es sind wieder ein paar Betten frei geworden. Das waren wahrscheinlich auch die, die uns ein bisschen Money eingespült haben in unsere Kassen. Giftspinnenbiss. Ja, das ist natürlich bei mir auch immer... Hypotension, das ist nicht so gut. Bis einer Nordamerik eines nordamerikanischen Kupferkopfs. Was zur Hölle? Nicole Hofmann. Golferellenbogen. Sind wir uns da sicher? Da fangen wir mit der körperlichen Untersuchung an. Viel spannender wird jetzt aber der Fall hier. Pascal. Aspergillose. Atemwegserkrankung verursacht durch einen Pilz. Aspergillus, ja. Bereitet sich die invasive Krankheit von Lungen aus. Die sind ein operativer Eingriff notwendig. Das schauen wir uns an. Ähm, fangen aber auch hier erstmal mit der körperlichen Untersuchung an. Und hier schauen wir auch nochmal rein. Da müssen wir ein MRT durchführen. Und ein CT. Körperliche Untersuchung ist aber das erste. Ja, können wir schon mal da hinschicken. Abklopfen, Thorax, Fiebermessung. Und 
Aber offensichtlich sind wir uns ja schon sicher, was er hat. Das heißt, jetzt kriegt er als erstes mal ein bisschen Sauerstoff auf die Rippen. Und bei Mona gucken wir auch kurz rein. Auch da fangen wir mit der körperlichen Untersuchung und dem Sehtest an. Und dann werden wir auch hier die Optalmoskopie erstmal durchführen und gehen direkt weiter zu, zu ihr hier. Fingertaubheit. Körperliche Untersuchung. Hat sie Fieber? Okay, dann machen wir erstmal das. So, es kommt wieder einer nach dem anderen hier. Also im Grunde genommen ein Fall für unsere Neurologen. Ja, da schicken wir ihn auch direkt mal hin zur neurologischen Ambulanz. Und dann können die auch direkt mit ihm die ersten Untersuchungen durchführen. Ah, wir verschreiben schon mal Augentropfen. So, wichtig war er hier. Körperliche Untersuchung. So, jetzt gibt's das. Dann machen wir ein MRT. Abklopfen des Thorax. Ja. So, Golfer Elbenbogen. Da waren wir immer noch. Bei Nicole. Ja, das machen wir noch. Wir werden sie einmal röntgen. Der oberen Gliedmaße. Und dann gibt es das hier, eine Empfehlung. Und dann gucken wir mal, was sie denn tatsächlich zum Schluss haben wird. Kann ja auch was anderes noch sein. Ne? Rainer Meier geht zum Stuhl. Mona Gerber. Da warten wir auch noch drauf, dass jetzt die Untersuchung abgeschlossen wird. Genau. Und Pascal wird jetzt, glaube ich, erstmal zum MRT gebracht. Jo, so sieht's aus, meine Lieben. Und das beendet diese Folge, denn ja, 30 Minuten sind schon wieder rum. Es geht immer so schnell und es macht so viel Spaß. Und jetzt, nachdem wir eine Folge nur uns mit ja, unseren Mitarbeitern beschäftigt haben, können wir jetzt endlich wieder dazu übergehen, uns mit unseren Patienten zu beschäftigen. Ja, wenn es euch gefallen hat, denkt an den Daumen nach oben. Ich freue mich immer, wenn ihr die Daumen da lasst. Und ja, eure Kommentare macht mir super viel Spaß, mit euch äh, hier weiter zu schreiben. Also, wenn ihr noch kein Abo habt, drückt auf den Knopf. Kommentare da lassen, Daumen da lassen und zwar nach oben. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye bye.